कलेक्टर द्वारा वालू मन जिले का मन राष्ट्र में चलव मत कलेक्टर कलेक्टर द्वारा अभी वाले मत अमौंटे वाले पे अद्चिंदी ने पट्टुला इंटी का लटर वाला मेसेजेस अवे अब अंत डेवलप ले मोबाइल टेक्नजी लटर वेलैक्टी मैं सारी इंटरनेट दिल्ली रिजल्ट चूस चूस आलरे वा रिजल्ट चूस जस्ट टेन रूपी रिजल्ट रिजल्ट चूस तरह आ रोजुनको वेलोसारे मोतमी ओके हेल्लिपया इकड़े सेम अंदर कौनस अंत सर इक चूस मत डिस्प्ले चूस टापी निम्बकूर चला बेस्ट कॉलेज कृष्णा जिले तरह सेवा मंदिर मंच मंच कॉलेज अब अच्छे बहुत कंटो उ दादा ईएस ईपीएस मंच मंच कैडर उ चला लांगी अभी आलोचना तरह और आयन पीचा कामर्स लक्चर अट बाबू नीत चूस्त डबुल तरह इस्ते लेकिन सर्टिफिकेट तेज आ रोज ले मन की वर्वा अंटी मन दी कंफ्लिक संघर्षण एपीआरजी लेते विजयवाड़ श्री चैतन नारायण नलंद दीं प्रति मंच मंच कॉर्पोर कॉलेज फ्री मत वाले गवर्नमेंट अब मन वर का आर्डीटे आर्डीट आर्डीटे इन कुछ पक पल सारी दर्डीट द्वारा मैं जॉन अये नैक्स्ट फर् एग्जापल एमबीबीएस आफ्टर इंटर एमबीबीएस डाक्टर अवतम फोर इयर्स को दादा फारे फाइव टू फिफ्टी ऐक्स अवत मैं इंडिया अदे एमबीबीएस को चाइना लाख अब इन मे बी थ्री फोर ऐक्स वेमो चाल तक अमबीबीएस को मैं अंत खर्च पड़ता कदा आपरेशन वो टेन ऐक्स फिफ्टीन ऐक्स अंत अंदक अंत कास्ट ले अब मेम नैन मक आचल नलगर इंका मामूल अब थर्टी फोर ऐक्स एमबीबीएस को जीवित कष्ट संपादे संवसरा लक्ष रूपये सर लेकिन कांप्रमज़ गवर्नमेंट सीटे वी प्रईवेटे इंक मन की क्रोड्स कांप्रमज लास्ट की टीचिंग फील वो नैन ए क्लास नीचे ना टारगे डाक्टर का मामूलना साक्षि पेपर्स उम्मीद एमबीबीएस रिटेड एम वा दटा अब जस्ट अट्ला रिविजन अला एयत क्लास ना टारगेट अला वस्तु अब रास्ते त्री थौज समथिंग वी थी सिक्स नीक नलब वेल वा गवर्नमेंट सीट वे अवकाश उ ओसीकते बीसी वील के अस्त अला त्री थौज समथिंग वे फस्ट अटंपूल फस्ट अटंपर की रातउट कोचिंग सर अंपे इंटर जॉन अस्ट विजयवाड़ तर अर्वा अंत दूर एनपे अनपुर नलंद चेरना 
అక్కడికి వెళ్తే ఒక్క కోర్సే ఉంది ఎంపీసి ఎంపీసి తప్ప వేరే బైపీసీ లేదు హెచ్ఈసి లేదు సిఈసి లేదు ఏ కోర్సు లేదండి ఎంపీసి అంటే మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ బైపీసీ అంటే సైన్స్ హెచ్ఈసి అంటే గాడ్ సోషల్ సిఈసి అని కూడా చూస్తుంది యాక్చువల్గా నేను తీసుకోవాల్సింది బైపీసి మా నాన్న బైపీసీ ఎంపీసీ కూడా బాగుంటుంది నీకు మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి అప్పటికప్పుడు కాంప్రమైజ్ చేశాను నేను కూడా కాంప్రమైజ్ అయ్యి వన్ మంత్ ఎంపీసీ తీసుకున్నానండి ఏ రోజు కూడా నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ నా టార్గెట్ అంతా నేను మెడిసిన్ చేయాలి అంతా కొన్ని లక్షల మంది అంతా ఎంపీసీ చేసినప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ నిలిచిపోతారు ఎయిత్ క్లాస్ నుంచే నాకు అనిపించిందండి మెడిసిన్ చేయాలి డాక్టర్ అవ్వాలి డాక్టర్ అవ్వాలి డాక్టర్ అవ్వాలి ఒకసారిగా వన్ మంత్ నాకు ఏంటి సూసైడ్ చేసుకుందామని ఎవరికి వెళ్ళింది లాస్ట్ ఇంకా నాకు అయ్యలేదు నేను వచ్చేస్తానని చెప్పేసి ఫోన్ చేశాను ఎవరు కాయిన్ బాక్స్ అప్పుడు కాయిన్ బాక్స్ వచ్చేస్తే సర్లే వచ్చేసాయని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేశారు దానికన్నా పెద్ద కాలేజీకి చిన్న కాలేజీకి ఇస్తారు అప్పుడు ఎల్ఆర్జీ కాలేజీలు చేయరా ఎందుకు బైపీసీ ఉందని ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత రాశాను రిజర్న్ సంథింగ్ వచ్చి అక్కడ కాలేజీకి వెళ్తే ఎలా ఉందంటే మన క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు టోటల్ స్ట్రెంత్ ట్వంటీ టూ కానీ అక్కడ స్ట్రెంత్ ఎలాంటి కదా అప్పుడు మేబీ ఒక టూ థౌజండ్ ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ స్ట్రెంత్ మరి టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ని ఒకే రూమ్లో పెట్టడానికి అవుతుందా కొన్ని ఒకే హాల్లో పెట్టి క్లాస్ చెప్పడానికి అవుతుందా కాదు హైలీ ఇంపాసిబుల్ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దానికి సెక్షన్స్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఆ విధంగా సెక్షన్స్ ఏ వన్ అంటే అబౌ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఐదు వందల యాభై కన్నా మార్కులు ఏ వచ్చింటాయో వాళ్ళని ఏ టూ అంటే అబౌ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏ త్రీ అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ అబౌ ఏ ఫోర్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అబౌ ఏ ఫైవ్ అంటే యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఏ సిక్స్ అంటే ఫెయిల్ అయినా వాళ్ళు టెన్త్లో ఫెయిల్ అయినా వచ్చినా ఆ విధంగా చేశారండి అంతమంది చూసిన వాళ్ళకి నాకు చాలా సర్ప్రైజ్ అయినా ఇన్ని సెక్షన్లు ఉంటాయా ఓకే వీళ్ళందరినీ కూడా ఒకే రూమ్ లెక్క వేసి బ్యాండ్ బాజ్ అలాగే క్లాస్లు చెప్తుంటే ఎవరు కొద్దిమంది ఏమో స్లో లెర్నర్స్ ఉంటారు కొంతమంది స్పీడ్గా క్యాచ్అప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అప్పుడు ఎవరికి న్యాయం చేయలేదు కదా కాబట్టి ఇలా పెద్ద పెద్ద కాలేజీలో ఇలా చేస్తారండి మాది బైపీసీ తక్కువ మంది ఉన్నారు స్టెన్స్ జస్ట్ ఒక ఎయిట్ ఎయిటీన్ మెంబర్స్ పద్దెనిమిది మంది మాత్రమే ఉంది మరి పద్దెనిమిది మందిని కూడా స్లో లెర్నర్స్ తర్వాత టాపర్స్ తోపర్స్ యావరేజ్ ఇలా చేసాక అవుతుందా ఇప్పుడు మీరే అనుకోండి మీలో యావరేజ్ ఉంటారు టాపర్స్ ఉంటారు స్లో లెర్నర్స్ కూడా ఉంటారు మీరు అందరిని సపరేట్ సపరేట్ చేసి సపరేట్ పెట్టారనుకోండి టీచింగ్ స్టాఫ్ని సపరేట్ పెట్టాలి కదా వాళ్ళు సపరేట్ శాలరీస్ ఇవ్వాలి కదా హైలీ రిస్క్ అనమాట అందుకే తక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు ఏమంటే క్లాసిఫికేషన్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనమే ఉన్నాం క్లాస్లో క్లాసిఫికేషన్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకి ట్వంటీ మెంబర్స్ అంతేగా ట్వంటీనా ట్వంటీ టూనా ట్వంటీ టూ కాబట్టి క్లాసిఫికేషన్ అవసరం లేదు ఈ ఎలమెంట్స్ టెన్త్ క్లాస్లో ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇంటర్లో కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ హీరో ఆఫ్ ద కెమిస్ట్రీ పీరియాడిక్ టేబుల్ వితౌట్ పీరియాడిక్ టేబుల్ దెర్ ఈస్ నో కెమిస్ట్రీ పీరియాడిక్ టేబుల్ లేకుండా కెమిషన్ మనం ఇమాజిన్ కూడా చేసుకోలేమండి ఫస్ట్ ఇయర్లో అలా ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్లో ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా బాగా మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటారు అప్పుడు వాళ్ళని టాపర్ సెక్షన్ లెక్క వేసేస్తారు టోపర్స్ టాపర్ సెక్షన్ దగ్గర ఎవరైనా ఫస్ట్ ఇయర్ కాకుండా సెకండ్ ఇయర్ కాలేజీలోకి వచ్చారనుకోండి డైరెక్ట్ వాళ్ళని ఏ వన్ సెక్షన్ లేకి వేస్తే వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ తెలిసినట్టేనా తెలీదా ఏ వన్ అంటే బాగా చదువుతారు టాపర్స్ తోపర్స్ అని అంటే వేరే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఆర్జీ కాలేజ్ అది ఎక్కడో విజయవాడలో చదివాడు వాళ్ళకి అబ్బాయికి హెల్త్ బాగాలేదు మళ్ళీ ఇదే ఊరికి వచ్చేసాడు వాళ్ళు సొంతూరు హై హిందూపూరే అబ్బాయికి ఫోర్ ఫిఫ్టీ మంచి మార్క్స్ వచ్చి అప్పుడు ఏ వన్ లెక్క వేసారు అనుకోండి అప్పుడు తెలుసు కదా అబ్బాయి క్యారెక్టర్స్ అంటే టాపర్ అని ఇక్కడ కూడా అంతే మన ఇంట్లోనే అనుకోండి
మన మన ఇంటికి ఒక హాల్ లేకపోతే బెడ్రూమ్ తర్వాత వంట రూమ్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది తర్వాత హాల్ బట్టలు పెట్టుకోవడానికి మనం బీరువాలో పెట్టుకుంటాం కదా వంట రూమ్ లో వంట సామాన్లు పెట్టుకుంటాం ఒకవేళ బీరువాలో గిన్నెలు పెట్టామనుకోండి వంట గదిలో బుక్కులు పెట్టామనుకోండి బాత్రూమ్ లో టేబుల్ పెట్టామనుకోండి బాగుంటుందా అంటే వేటిని ఎక్కడ క్లాసిఫై చేయాలో ఎక్కడ వేట్ ఉంచాలో అక్కడే ఉంచాలి లేదు మొత్తం గిన్నెలు గెంటెలు గరిటెలు బుక్స్ తర్వాత బట్టలు రగ్గులు అన్ని కలిపి ఒకే రూమ్ లో హాల్లో పెద్ద కుప్పేసాం అప్పుడు తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందా ఉంటుందా హైలీ ఇంపాసిబుల్ కష్టంగా ఉంటుంది మీరు మెడికల్ షాప్ కి వెళ్ళారు అంతా ఎంతమంది వెళ్ళారు అందరూ వెళ్ళారు నాకు తెలిసి అందరూ వెళ్ళింటారు కదా మెడికల్ షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు మనము మన ఇంట్లో మన అమ్మమ్మకో లేకపోతే మన అమ్మకో హెడ్ ఎక్ లేకపోతే ఫీవర్ లేకపోతే కాఫ్ సిరప్ మన పిల్లలకు పాలాడకపోతే వెళ్ళి వెళ్ళాం అనుకోండి అలా తీస్తాడు ఒక ర్యాక్ లో తీస్తాడు ఆ ర్యాక్ లో నుంచి తీసి క్యాప్సులు ఇస్తాడు లేకపోతే ఒక తగ్గటానికి ఎలా ఇస్తాడు హౌ ఇట్స్ పాజిబుల్ అన్ని వేల ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటే ఆ మనం ఏదైతే అడిగామో స్పెసిఫిక్ గా దాన్నే ఒక ర్యాక్ లో నుంచి దాన్ని తీసి ఆ డబ్బాల నుంచి మనకి ఏది కావాలో అది తీసిస్తాడు అన్ని వేల ట్యాబ్లెట్స్ లో దాన్ని తీసి ఇస్తాడు హౌ ఇట్స్ పాజిబుల్ ఎనీ బడి క్యాటల్ ని చెప్తారా మనక ముందే అరేంజ్ చేసుకుంటారు అండి ఈ ఏరియాలో ఈ ర్యాక్ లో ఆ దగ్గు టానిక్ లేకపోతే దగ్గు సిరప్ లేకపోతే దగ్గు దగ్గు ట్యాబ్లెట్ ఈ ఏరియాలో ఈ సైడ్ హెడ్ ఎక్ ఈ ఏరియాలో లేకపోతే స్టమక్ పెయిన్ స్టమక్ అన్ని ఈ ఈ ర్యాక్ లో పెట్టుకోవాలి అని ముందే వాళ్ళు అరేంజ్ చేసుకుంటారు అండి అలా అరేంజ్ చేసుకోవడానికి క్లాసిఫికేషన్ అంటారు ఏమంటారు క్లాసిఫికేషన్ ఏమంటారు అండి సూపర్ మార్కెట్ ఎంతమంది వెళ్ళారు సూపర్ మార్కెట్ ఇదే ఊరిలో రీసెంట్ గా పెట్టారుగా అది కాదు నేనైతే మేము ఒక బట్టి చేస్తాడు పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి లాంటి చీప్ అండ్ బెస్ట్ అండి డ్రెస్సులు అన్ని కూడా ఆ ఏంటి మామూలుగా మనం షాప్ లో కొనుక్కోవడానికి సూపర్ మార్కెట్ లో కొనుక్కోవడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎనీ బడి క్యాన్ తెలియ ప్రైజెస్ ప్రైజెస్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది ఇంకా ఇంకా కావాల్సిన నుండి ఎత్తుకోవచ్చా ఇంకా సూపర్ మార్కెట్ లో అయితే మనం లోపల్ పోవచ్చు కదా అందుట లోపల్ దొరకు అవుతుందా చూడడం పోండి ఎవరన్నా చిల్లర అంగడి లేకపోతే ఒకటి షాపు నువ్వు కొబ్బరి తీసుకోవాలి లేకపోతే ఒక కేజీ రైస్ తీసుకోవాలా లోపలికి పోయి తీసుకోవడానికి అవుతుందా కానీ సూపర్ మార్కెట్ లో లోపలికి వెళ్ళి మనకి ఏది కావాలో అది ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అవి ఇట్స్ పాసిబుల్ ఎనీబడికి అంటే ఐటమ్స్ చెప్పండి బ్రష్లు అన్ని ఒక సైడ్ మీరు ఎప్పుడైనా సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళండి ఈ రోజు వెళ్ళండి ఏది కొనుక్కోకుండా కానీ అట్లా పోయి రాండి ఏంటి నచ్చలేదు అని చెప్పేసి బయటకు రాండి లేదు కొనుక్కోండి మళ్ళీ వస్తాయి రండి ఇప్పుడు దాంట్లో లేని కంపెనీ ఉంటుంది రగ్గులు ఉన్నాయనండి రగ్గులు ఉండి కూడా బయటకు రాండి అంతే నాకు తల్లిండి ఉంది అని ఎట్లా ఉండు తెప్పిస్తారా అని మళ్ళీ ఇట్లా వాటికి ఇలా ఉండు అంటే తెప్పించిన వస్తా అని చెప్పేసి అంతే ఒకసారి పోయి చెక్ చేయండి సూపర్ మార్కెట్ ఎలా అరేంజ్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రష్ బట్టలు తిక్కే బ్రష్ కాదు ఏంటి టూత్ బ్రష్ తర్వాత మనకి ఏమైనా కానీ ఇప్పుడు రైస్ ఐటమ్స్ మసూరా తర్వాత బాస్మతి రైస్ తర్వాత స్టోర్ రైస్ ఇవన్నీ ఒక సైడ్ వస్తాయండి ఒక ఏరియాలో రైస్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఉంటావా తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ ఖర్జూరము తర్వాత ఏముంటాయి ఇంకా పిస్తా ఇంకా ఆల్మండ్ ఇంకా 
గోడంబి ద్రాక్ష ఎండు ద్రాక్ష అవన్నీ కూడా ఒక డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని ఒక సైడ్ పెట్టేస్తారండి అంటే మనము డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాలని కొనుక్కోవాలని వెళ్తాము బట్ అక్కడ అన్ని ఒకే చోట ఉంటాయి దాంట్లో ఏది కావాలో పిక్ చేసుకుంటాం అనమాట అందులో డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది అంటే సూపర్ మార్కెట్లు కూడా ముందే అరేంజ్ చేసుకుంటారు ఈ ప్లేస్ లో ఇవి అని క్లాసిఫై చేస్తారు ఎవరు ఏం చేస్తారు దీన్ని క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈ ఎలిమెంట్స్ ని క్లాసిఫై చేస్తారు కాబట్టి ఈ చాప్టర్ పేరు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏంటి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి బిట్స్ కి పదకొండు లెవెల్ వచ్చింది పదహారు వందల అరవై ఒకటి ఇట్స్ ఏ ఇయర్ పదహారు వందల అరవై ఒకటి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ ఆ ఇయర్ కి మనకి లెవెన్ ఎలిమెంట్స్ కనిపెట్టారండి ఎన్ని తర్వాత ఒక థర్టీన్ ఎక్స్ట్రా కనిపెట్టారు ఎన్నయ్య కౌంట్ చేయండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్లాస్ సెవెంటీన్ సింథటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ వన్ వన్ ఎయిటీ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి క్లాస్ లో పదకొండు మంది ఉన్నారు తక్కువ మంది ఉన్నారు వాళ్ళు క్లాస్ లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాంట్లో మళ్ళా స్లో లెర్నర్స్ టాపర్స్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరినీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేస్తే ఒక క్లాస్ కి ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా రారు ఐదు వారాలకి సుమారు సాలు కలిసి చేయాల్సి వస్తుంది అందుకే అప్పుడు క్లాస్ ఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు పంత పదహారు వందల అరవై ఒకటి లో మనకి లెవెన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ లెవెన్ ఎలిమెంట్స్ తర్వాత ఎయిటీన్త్ సెంచురీ అంటే ఈ టైం కి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ థర్టీ ఈ మధ్యలో ఎన్ని కనిపెట్టారు ఈ గ్యాప్ లో ఈ గ్యాప్ లో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ లో ఏ ఇయర్ జర్మనీ విన్నారు ఆ పేరు జర్మనీ దేశం జర్మనీ అంటే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది చెప్పండి జర్మనీ హిట్లర్ హిట్లర్ అంటే ఏం గుర్తొస్తుంది వరల్డ్ వార్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఆ దేశం నుంచి ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్ లో వోల్ఫ్ గ్యాంగ్ డాబర్ని డాబర్ రెడ్ కాదు డాబరీనర్ పేరు వోల్ఫ్ గ్యాంగ్ డాబరీనర్ ఎలిమెంట్స్ క్లాసిఫై చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇక్కడ ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ మనకి డిస్కవర్ చేశారు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ అంటే ఇండిపెండెన్స్ డే స్వాతంత్రం రాకముందు ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ నైన్టీ వన్ ఎలిమెంట్స్ న్యాచురల్ గా దొరుకుతాయి ఇక సెవెంటీన్ సింథటిక్ ఎలిమెంట్స్ అండి సింథటిక్ అంటే మ్యాన్ మేడ్ ఎలిమెంట్స్ మనం ఒక ల్యాబ్ లోకి వెళ్ళి ల్యాబ్ లో ఆర్టిఫిషియల్ గా మనం తయారు చేయాలి మ్యాన్ మేడ్ మనం మ్యాన్ అంటే మనం మేడ్ మనం తయారు చేసే ఎలిమెంట్ కాబట్టి మ్యాన్ మేడ్ ఎలిమెంట్స్ అండి ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ వన్ ఎయిట్ ఎందుకు క్లాసిఫై చేయాలి ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు మనము పవర్ పోయింది అనుకోండి ఏం చేస్తాం పవర్ పోయింది ఇప్పుడు లైట్ ఆఫ్ అయింది ఏం చేస్తాం క్యాండిల్ వేసుకుంటాం ఇంకా డీపీనే పేలిపోయింది అప్పుడు ఏం చేస్తాం కొత్త డీపీ తెచ్చుకుంటాం చెప్పండి ఓకే మనకి ఇప్పుడు పవర్ వస్తుంది ఇదంతా కూడా కనెక్షనేగా ఇందులో ఏముంటుంది వైర్ ఆ వైర్ ఏ వైర్ చెప్పండి ఏ వైర్ ఆ వైర్ ఒక పేరు కదా ఐరన్ కాపర్ స్టీల్ కాపర్ ఈ మెటల్స్ తోనే ఈ వైర్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం దాంట్లో మాంగనీన్ వైర్ ఉంటుంది కాపర్ ఉంటుంది ఐరన్ ఉంటుంది ఐరన్ తో కూడా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఎప్పుడైనా గాని కరెంట్ షాక్ కొట్టినప్పుడు ఇట్లా పెద్ద ఫోన్ ఉంటుంది కదా అక్కడ పోయినప్పుడు ఐరన్ టచ్ చేయండి షాక్ కొడుతుంది ఇంకా కొంతమంది ఇంటి దగ్గర అక్కడక్కడ ఇలా చీలిపోయింది అనమాట గోడకి వర్షం పడినప్పుడు వర్షం కాటినప్పుడు లోపల ఐరన్ బయటకు వచ్చి ఉంటుంది ఆ ఐరన్ టచ్ చేస్తే మొత్తం ఆ గోడ అంతా కూడా షాక్ కొడుతుంది ఎంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అది ఎవరికైనా అయిందా అర్థమైంది ఇక్కడ అయితే కనక పరమేశ్వర టెంపుల్ ఉంది కదా మన రీసెంట్ గా దసరా ఫెస్టివల్ జరిగింది అక్కడ గోడ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మే మే స్టెప్స్ ఉండేవన్నమాట జస్ట్ అలా టచ్ చేస్తే ఆ స్టెప్స్ అన్ని కూడా మొత్తం షాక్ పరిగెత్తుకుని వచ్చేసాను చిన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఒక క్లాసిఫై చేసి ఇవన్నీ వీటన్నిటితో కూడా కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అలా క్లాసిఫై చేసి మనం ఈజీగా దాన్ని తీసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు ఒక మెడికల్ షాప్ లో ఏ విధంగా అయితే ఒక ర్యాక్ లో నుంచి ఒక డబ్బాని ఒక బాక్స్ తీసి దాంట్లో తీసి ఇది హెడ్ ఎక్ ట్యాబ్లెట్ లేకపోతే ఇది హెడ్ ఎక్ క్యాప్సూల్ హెడ్ ఎక్ ఇది సిరప్ తీసుకుంటాను ఈ విధంగా మనకి ఏ విధంగా అయితే క్లాసిఫై చేసి జస్ట్ క్షణాల్లో ఇచ్చేస్తాడు అండి లేట్ చేయకుండా క్షణాల్లో లేట్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తగ్గటానికి అడిగారు అనుకోండి అవునా తగ్గటానికి ఉండి వస్తాడు అక్కడ అడిగే వస్తాడు అని చెప్పి ఇల్లికి ఒకసారి ఆట చూసి చెప్తా అండి తగ్గటానికి తగ్గ ట్యాబ్లెట్ ట్యాబ్లెట్ మళ్ళీ ఏడు చూసి మళ్ళీ ఆడు చూసి ఇంకొక అర్థం కానీ తీసుకొని వస్తావా ఎదురు పెట్టింటా అంటారా ఎందుకంటే క్లాసిఫై చేసుకున్నారు ఆల్రెడీ ఇక్కడ కూడా అంత ఎలిమెంట్స్ మనం క్లాసిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది మరి డాబర్ అయినారు ఎలా క్లాసిఫై చేశారు అండి ఏంటిది లిథియం సోడియం పొటాషియం ఈ మూడింటిని కూడా గ్రూప్ లైక్ వేస్తారు ఎన్నో ఎంతమంది ఉన్నారు త్రీ మూడు ఎలిమెంట్స్ కలిపి ఒక గ్రూప్ లైక్ వేస్తాడు ఏంటంటే ఆయన కనిపెట్టింది ఏంటంటే దీన్ని దీన్ని యావరేజ్ చేస్తే మధ్యలో వస్తుంది లిథియం ఎంత ఇది తర్వాత లాస్ట్ది థర్టీ నైన్ ఈ రెండింటి యావరేజ్ అంటే బై ఎంత వస్తుంది థర్టీ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫార్టీ బై టూ టూ వన్ జా టూ టూ జా టూ త్రీ జా మిడిల్ లో వచ్చిందా వీటిలో ఏ దాని చేసినా కరెక్ట్ గా అదే కాకుండా అప్రాక్సిమేట్లీ మిడిల్ నంబర్ వస్తుందండి దిస్ ఈస్ డాబర్ నీర్ ట్రయాడ్ ట్రై అంటే ట్రై కలర్స్ అంటారండి ట్రై అంటే ఎంత త్రీ 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 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని ఒక గ్రూప్ లాగా చేశాడు దీన్నే డాబర్ నీర్ ట్రయాడ్ అంటారండి ఏమంటారు ఇప్పుడు వీటిని చూద్దాం సేమ్ వీటిలో ఏ దాని చేసినా అలాగే ఉంటుందండి ఇది ఎంత ఫార్టీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే మిడిల్ లో వస్తుంది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తర్వాత థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఎక్కువ ఆట మీకు నెంబర్ సారీ వెయిట్ వన్ యావరేజ్ అంటే బై ఫార్టీ ప్లస్ వన్ థర్టీ సెవెన్ వన్ బై టూ ఎంత అవుతుంది వచ్చిందా అప్రాక్సిమేట్లీ ఇక్కడ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మిడిల్ దానికి ఈక్వల్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఒక ఫెయిల్యూర్ ఉందండి దీంట్లో ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ కూడా సేమ్ వీటిలో ఏ దాన్ని తీసుకున్నా అలా సేమ్ ఇలాగే జరుగుతుంది 
ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఫ్లోరిన్ అటా అటామిక్ వెయిట్ ఎంత ఉంది ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ లో చూడండి నాకు తెలిసి నైన్టీన్ అనుకుంటా ఐ థింక్ నైన్టీనేనా ఓకే యాక్చువల్ గా ఫ్లోరిన్ ఇది చెప్పండి ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఈ మూడింటిని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు వీటిని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసాడు అండి ఆయన తక్కువ బరువు తర్వాత ఇంకొంచెం ఎక్కువ బరువు ఇంకొంచెం ఎక్కువ బరువు దీన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు ఐడియా ఉంది కదా వీటిలో ఫ్లోరిన్ కూడా అప్పటికి కనిపెట్టారు ఏది ఫ్లోరిన్ కనిపెట్టారు కానీ ఈ మూడింటికి ఇప్పుడు యావరేజ్ తీద్దామండి ఇదెంత ఇది బ్రోమియం బ్రోమిన్ ఎంత దాన్ని సెవెంటీ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ జీరో నా ఓకే యావరేజ్ చేద్దాం బై టూ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ ప్లస్ నైన్టీన్ ఎంత అవుతుంది అంతేనా బై టూ యావరేజ్ చేస్తాం ఎంత ఇక్కడ ఎంత ఉంది మిడిల్ లో రావాలి ఎంత కానీ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీ వచ్చింది అంటే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది అండి ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ కూడా సేమ్ క్యారెక్టర్స్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇంకా మీకు వెరీ క్లియర్ గా అర్థం కావాలంటే వెంకటేష్ క్రికెట్ బాగా ఆడతాడు నేను క్రికెట్ బాగా ఆడతాను మౌనిక రెడ్డి కూడా క్రికెట్ బాగా ఆడుతుంది ఇక్కడ చూడండి క్రికెట్ బాగా ఆడే వాళ్ళందరూ తీసుకొని ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లో కూడా ఎవరైతే బాగా క్రికెట్ ఆడతారో లెవెన్ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఎంతమంది లెవెన్ మెంబర్స్ క్రికెట్ ఆడతారు ఈ లెవెన్ మెంబర్స్ సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు నేను షార్ట్ బుట్ బాగా వేస్తాను షార్ట్ బుట్ అని తెలుసా లేకపోతే గేమ్స్ లో అన్ని విధాలు బాగున్నారండి ఈ లెవెన్ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఇప్పుడు వెంకటేష్ క్రికెట్ బాగా ఆడతాడు ఈ ప్లేస్ క్రికెట్ వెరీ వెల్ ఈ ప్లేస్ ఫుట్బాల్ వెరీ వెల్ ఈ ప్లేస్ చెస్ వెరీ వెల్ అన్ని బాగా ఆడతాడు మరి వాళ్ళ తమ్ముడు తమ్ముడు నాడా ఏం పేరు యశ్వంత్ యశ్వంత్ కూడా బాగా ఆడతా అండి ఒకవేళ యశ్వంత్ దానిలో నుంచి తీసి అనుకోండి అబ్బాయి తిట్టుకుంటాడుగా నేను బాగా క్రికెట్ ఆడతాను నేను బాగా చెస్ ఆడతాను నేను బాగా ఫుట్బాల్ ఆడతాను కానీ నన్ను తీసుకోలేదని వాళ్ళ అంత కంప్లీట్ చేశాయండి అంటే అందరినీ తీసుకోవాలి ఎవరైతే బాగా ఆడతారు కానీ ఇక్కడ తీసుకోలేదు ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ తీసుకోలేదు ఫ్లోరిన్ అప్పటికే కనిపెట్టారు కానీ ఫ్లోరిన్ ని వాళ్ళు కన్సిడర్ చేయలేదు ఎవరు డాబరీనర్ వోల్ఫ్ బ్యాంగ్ డాబరీనర్ ఆయన పేరు అది ఇప్పుడు చూడండి ఈ మూడింటిని తీసుకుంటే మన న్యూ పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఒకే గ్రూప్ లోనే ఉన్నాయి మిగతా అంతా అటర్ ఫ్లాప్ అండి ఈ తీరీని అటర్ ఫ్లాప్ ఇది కనిపెట్టాడు ఎవరైతే ఎప్పుడైతే కనిపెట్టాడో మిగతా సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే కనిపెట్టుకున్నప్పుడు కూడా సైలెంట్ గా ఉంటారు ఎప్పుడైతే కనిపెడతారో దాన్ని తప్పు చెప్తా అంటారు తప్పులు ఎదికి ఇతని అటర్ ఫ్లాప్ అయిపోయింది ఈయన తీరే అటర్ ఫ్లాప్ అయిపోయింది ఎప్పుడైతే ఇంకోటి ఏంటంటే అటామిక్ వెయిట్స్ ప్రకారం మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు ఒక చిన్న క్లూ ఇచ్చాడు సైంటిస్టులకి అప్పటి వరకు ఉన్న సంక్ష దానికి ఒక పెద్ద ప్రొజెక్ట్ ఉంటుంది దాన్ని తెర తీసాడు అండి ఈయన ఏం పేరు అయింది ఇక్కడ చూడండి లిథియము మెటలే సోడియం కూడా మెటలే ఇంకోటి పొటాషియం కూడా మెటల్ ఇక్కడ చూడండి లిథియం హైడ్రాక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా హైడ్రాక్సైడ్ లో ఏర్పరుస్తాయి అంటే బేసిస్ ఏర్పరుస్తాయి ఇంకా చూడండి ఆ సాల్స్ ఏర్పరుస్తాయి లిథియం క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ అంటే 
ఉప్పు పొటాషియం క్లోరైడ్ ఇన్నారా పేర్లు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ వరుసలో ఉన్న మూడు కూడా అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఫిజికల్ గా కెమికల్ గా అన్ని కూడా అవన్నీ సే అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఒకటే అండి ఇంకోటి హాలైడ్స్ ఏర్పరుస్తాయి లిథియం హాలైడ్ సోడియం హాలైడ్ పొటాషియం హాలైడ్ ఇవన్నీ ఈ మూడు కూడా మెటల్సే ఈ మూడు కూడా బేసస్ ని ఫామ్ చేస్తాయి సోడియం లిథియం హైడ్రాక్సైడ్ సాల్ట్ సాల్ట్ ఏర్పరుస్తాయి లిథియం క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ పొటాషియం హాలైడ్స్ కూడా ఏర్పరుస్తాయి లిథియం హాలైడ్ ఈయన కనిపెట్టింది అప్పటి వరకు దాదాపు ఒక ఇరవై ముప్పై ఉన్నాయండి ఇరవై ముప్పై కూడా అన్నిటికీ ఇవ్వలేకపోయాడు జస్ట్ ఈ త్రీ మాత్రమే కనిపెట్టాడు ఈయన ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో థర్డ్ రో మిగతావి వేరే సైంటిస్ట్ ఫాలో అయ్యాయని కనుక్కున్నారు కానీ ఈయన కనిపెట్టింది ఈ మూడే అప్పటి వరకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నిటినీ కూడా వీడు క్లాసిఫై చేయలేదు ఎవరు నెక్స్ట్ మనము నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో సంగీత విద్వాంస్ ని పరిచయం చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇది ఒక్కరోజు ఇట్లా ఉంది నెక్స్ట్ నుంచి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది